вязание узора плетенка или мелкая плетенка поворотными рядами нужно набрать четное количество петель. У меня на спице 10 петель. Набирать петли можете любым удобным способом. И начинаем вязать первый ряд. Снимаем кромочную петельку. Мы всегда ее будем просто снимать, не провязывая. Это у нас лицевая сторона и вяжется она лицевыми петельками. Петли визуально можете поделить на группы. В одной группе 2 петельки. И как я уже сказала, петли нужно провязывать лицевыми. Вяжем первую группу, вводим спицу сначала во вторую петлю, вот таким образом. Подгибаем первую петельку, вводим вот сюда во вторую спицу, вот так вот видите. Захватываем ниточку и вытягиваем ее сюда вот, провязали лицевую. Теперь провязываем первую петлю также за правую стенку, вот так вот, лицевой. И снимаем эти две петли с левой спицы. Перед нами следующая группа из двух петель. Подгибаем первую петлю, вводим спицу вот сюда, вот в правую стенку второй петли и провязываем лицевую петельку. Вот таким образом. Теперь провязываем за правую стенку лицевую петлю. Вот так вот. Провязываем первую петельку и снимаем эти две петли. Можно провязывать вот эту пару Другим способом снимаем сначала одну петлю, следующую провязываем лицевой, дальше левую спицу вводим в эту первую петлю, правую вынимаем с провязанной и одеваем обратно. Перекрестили вот таким образом петельки и провязываем за правую стенку эту петлю лицевой. Давайте еще раз покажу. Первую петлю снимаем, вторую провязываем лицевой. Дальше левую спицу вводим в первую, правую спицу вынимаем из провязанной петли и из этой петли первой. Вот так вот. И сразу правую спицу обратно вставляем уже в провязанную петлю. И перекрещиваем вот так вот. Провязываем эту петлю первую, которая стала уже второй, лицевой. Последнюю петлю кромочную всегда провязываем изнаночной. Разворачиваем вязание. Вяжем второй ряд изнаночный, снимаем кромочную петельку и после кромочной одну изнаночную мы провязываем просто по рисунку, то есть изнаночной петелькой. Это нужно для того, чтобы сместить немножко наш узор. Дальше визуально делим наши петли опять же на группы и провязываем сначала вторую петельку изнаночной. Вот так вот. Дальше провязываем первую петельку изнаночной. И снимаем все это с левой спицы. Вот так вот сразу две петли снимаем. Снова видим перед собой две петельки. Провязываем вторую сначала изнаночной. Дальше провязываем первую изнаночной. Вот так вот. И снимаем эти две петли с левой спицы. Раз. Довязываем таким образом ряд до конца. Предпоследнюю петельку провязываем изнаночной. И последнюю провязываем изнаночной. Разворачиваем вязание. Дальше продолжаем вязание. Постоянно чередуем первый и второй рядочек. То есть третий ряд сейчас мы провяжем как первый, а четвертый как второй. Снимаем кромочную. И смотрите, вы можете провязывать вот таким способом. Снимать сначала петлю, потом провязывать вторую петлю. Потом левую спицу вводим в первую петельку, правую вынимаем из второй Одеваем обратно, вот так вот поменяли местами и провязываем первую петлю. Можете перекрещивание делать вот таким способом, а можно другим способом подгибать вот так вот петельку. За правую стенку, вот она, видите, я ввела спицу во вторую петлю, провязываем лицевую. Дальше первая петля, провязываем также ее лицевой. И снимаем две петли. Кому как удобно, так и вяжите. Мне удобнее как-то снимать, провязывать, опять одевать, менять местами и снова провязывать. Последнюю петлю в третьем рядочке провязываем изнаночной, разворачиваем вязание, вяжем четвертый ряд, первую снимаем. И всегда после кромочной в изнаночном рядочке вторую петельку провязывайте просто изнаночной для смещения узора. Дальше вяжем так, как я вам уже показывала. Вторую петлю изнаночной, потом первую и снимаем все. 
Таким образом вяжем этот узор на нужную нам высоту. Старайтесь связать не сильно туго, потому что если вы будете очень-очень плотно вязать, вам будет тяжело перекрещивать петельки. Вот так вот смотрится наш узорчик. Он очень популярный, кстати, он получается очень плотный и он очень хорошо стягивает полотно. Что я имею в виду, сейчас покажу вам на большом образце. Этот образец я вязала из трикотажной пряжи. Смотрите, вот внизу провязала несколько рядов лицевой гладью. Видите, полотно намного шире, чем в том месте, где я уже перешла на вязание узора плетенка. Если вот таким образом сложить, то можно увидеть, насколько стало уже полотно там, где Именно я провязывала этот узорчик. При вязании какого-то изделия учитывайте этот момент, учитывайте, что узор стягивает полотно и делайте расчеты уже по вот этому образцу. Не ленитесь, обязательно вяжите образец, постирайте его от парти и только потом делайте расчеты по этому образцу, исходя из вашей плотности вязания.